हेलो स्टूडेंट वेलकम टू जय श्री स्टीचिंग क्लस एखरा क्लस सिक्स तृत्य पर्याक्रमिक मूल्यायन दूहजार चौबीस परेश विज्ञान के मडल तीन सल्व करब देखो प्रथम फिजिकल सैंस रही है एक को राशिटी मौलिक राशि नय डि आयतन पदार्थ को मौल नय डि अमोनियम एक फुटबल के मठर ऊपर गड़िए दी कि दूर गए थेमे जाए घटनाटर जो दायी हो सी घर्षण बल को प्रथम श्रेणी लिभारे उदाहरण बी काची मिथिन रासायनिक संकेत सी एच फोर को राशिटी एकक डाइन ए बल बल प्रयोग दिख के उल्टो कर दे सी पुली नेक्स्ट एस आई ते आलोर तीव्रतार एकक डि कैंडेला वास्तुतंत्र शक्ति प्रभाव सर्वदा एक मुखी है को चम्बक पदार्थ नय सी सोडियम अनबीकरण जोग्य शक्ति उत्स बोलते कि बोझ देखो जे सब शक्ति उत्स व्यवहार फले एक बारे निश्चित हो गई आशाटी पूरण करा सम्भव है ना ताकि अनबीकरण जोग्य शक्ति उत्स बोला उदाहरण कयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इत्यादि नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न रही प्रथम श्रेणी लिभार बोलते कि बोझ और चित्र सहाज्य बुझे जाओ दूस बाहत्तर पेजे रही है देखो प्रथम श्रेणी लिभार जे लिभार आलम्ब बिंदुर एक बारे भार और अन्न दिखे प्रजुक्त बल क्रिया कर प्रथम श्रेणी लिभार बला है देखो छवि बाधा तरह मिडिले आलम्ब तर बल और उदाहरण हो जाए नलकूपर हाथल काची साराशी पेरेक तेल पेरेक तोला हाथुड़ी बेलचा साधारण तोला ढेकी इत्यादि प्रथम श्रेणी लिभार उधार तरह कि मौलिक राशि और लब्ध राशि मध्य पार्थक्य देखा जो तुम्हारे बोते तो एक पेजे रही है देखो एक तो संज्ञा देवे जिसब भौत राशि परस्पर ऊपर निर्भरशील नए तरह मौलिक राशि बोले जमन दुर्ग भर समय इत्यादि एकक मौलिक राशि एककगुली हल मूल व प्राथमिक एकक और ये पास लब्ध राशि जिसब भौत राशि मौलिक राशि ऊपर निर्भरशील तरह लब्ध राशि बोले जमन बेग आयतन घनत्व एकक हो जाए लब्ध राशि लब्ध राशि एककगुली हलो लब्ध एकक प्रकार भेद मौलिक राशि संख्या सतटी और लब्ध राशि संख्या असंख्य विश्लिष्टता मौलिक राशि के आर सरलतर अंश भांगा जाए ना लब्ध राशि के समजात भिन्न जतियों मौलिक राशि भांगा सम्भव पर प्रश्न उद्भिदय विधि को जंत्र सहाजे मापा है अक्सान और मीटार एक बल क्षेत्रफल मान निर्णय सूत्र की पाई गुणित बैसर होल स्कोर नेक्स्ट प्रश्न सालफार डाइक्साइडर संकेत एसओ थ्री हाइड्रोजें डाइ हाइड्रोजें सालफाइड एच टू एस कार्बन मनअक्साइड सीओ गतिशक्ति तापशक्ति रूपान्तर एक उदाहरण दा बल प्रयोग दूटी प्रभाव लेख गतिशक्ति तापशक्ति देखे ना तो तुम्हारे तो बोते रही है एकश ऊनाशी पेजे जे हाथ हाथ घोष सरि चूरी काची प्रभृति स्थान देवार समय आगुने फुल की बेर है एवं वस्तुगुल उत्तप्त हो उठे पर प्रश्न पर प्रश्न हमें रही है तुम बल प्रयोग दूटी प्रभाव उल्लेख करो जो रही है एकश तियतर पेजे रही है एक बार देखो शुरूते रही तुम्हारे रही है को वस्तुर पर बल प्रयोग कर ले घटना संघटित है तक प्रजुक्त बल प्रभाव बोले स्थिर वस्तुर पर बल प्रजुक्त हम से गतिशील है टेबिले रखा बई के हाथ दिए ठेले दिल तब चेयर के हाथ धरे टान ले गतिशील है प्रजुक्त बल गतिशील वस्तु के स्थिर अवस्था आने और तरह गति के कमाते चाय उदाहरण एक गतिशील बैसाइकेल ब्रेक कर ले प्रथम तरह गति ह्रास पाए शेषे एक सौ मेटी स्थिर हो थेमे जाए ठीक है पर प्रश्न पर प्रश्न हमें रही है कि भाव जंत्र परिचर्या कर बोते एक सौ चल्लिस पेजे देखे नहीं सुंदर भाव क्योंकि लिखे देव रही है को मिश्रण लवण और लोहार गण मिसाले मिसे थकले कि लोहार गोड़ो ओई मिश्रण थे आलदा कर तुम्हारे बोते देखो सतानबे पेजे रही है एक बारे शुरू दिक्कत रही है सतानबे पेजे तुम एगारो प्रश्न एक देखो जो कि जो से क्षेत्र में से मिश्रण शक्तिशाली चुम्बक धरा है तब लोहार गुड़ो चुम्बक गाए लेगे जाए लोहार गुड़ो मिश्रण थे पृथक हो पड़े पर प्रश्न हमें रही है आनतल की जो तुम्हारे बोते दुशो सतर पेजे एक देखो दुशो सतर पेज आनतल व नतल 
কোনো সমতল পাটাতনকে আনুভূমিক না রেখে ও ভূমির তলের সঙ্গে যে কোনো সূক্ষ্ম কোণে রাখলে যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠিত হয় তাকে নততল বা আনততল বলা হয় ঠিক আছে পরের প্রশ্ন দেখো পরের প্রশ্ন আমাদের এরকম রয়েছে যে পেরেক স্কোয়ের মধ্যে কোনটি কাঠের ব্লকে বেশি শক্তভাবে বসে থাকবে যে রয়েছে দুশো একাশি পেজে কাঠের ব্লকে পুঁতে দেওয়ার পর স্ক্রুটি কাঠের ব্লকে বেশি শক্তভাবে বসে থাকবে অর্থাৎ স্ক্রুয়ের সুবিধা পেরেকের চেয়ে বেশি কারণ স্ক্রুয়ের গায়ে ধাতু ও প্যাচ থাকে তা আসলে একটি নততল নততলে যান্ত্রিক সুবিধার কারণে কম্বল প্রয়োগ করলে স্ক্রুকে তক্তার মধ্যে প্রবেশ করানো যায় এছাড়া স্ক্রুয়ের প্যাচানো অংশটি ধারালো বলে সহজেই স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে ঘুরতে ঘুরতে কাঠি বসে যায় ফলে ব্লকটি ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না পরের প্রশ্ন ট্র কি ধরনের যন্ত্র ট্র এক ধরনের জটিল যন্ত্র পরের প্রশ্ন আমাদের রয়েছে চুনজলের উপাদানগুলির নাম লেখো যেটা রয়েছে এবারে শুরুর দেখে চুরাশি পেজে দেখো তোমার রয়েছে এটা চুরাশি পঁচাশি পেজে চুনজল কলিচুন যেটা ক্যালসিয়াম অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনও রয়েছে আর চিনিতে কি কি রয়েছে চিনিতে আমাদের রয়েছে তোমার কার্বন রয়েছে হাইড্রোজেনও রয়েছে আর অক্সিজেনও রয়েছে ঠিক আছে কার্বন পরমাণু বারো আর হাইড্রোজেন টোয়েন্টি টু অক্সিজেন ইলেভেন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন আমাদের রয়েছে লাইফ সায়েন্স থেকে দেখো অ্যামিবার রাজ্য হল প্রতিষ্ঠা এটা হয়ে যাবে অস্থ নম্বর বি টাইফয়েড জ্বরের জন্য দায়ী জীবাণু হলো এক প্রকার বি ব্যাকটেরিয়া পদার্থ কোনটি পরিযায়ী পাখি নয় এটা হয়ে যাবে সি রাজাস বজ্র পদার্থ বর্জ্য পদার্থ ডিডিটি পাওয়া যায় সি কৃষি জমিতে বলতাদের সমাজ জীবন নিয়ে গবেষণা করেছেন ডি রাঘবেন্দ্র গডাকর নিচের প্রশ্নগুলি উত্তর দেওয়া কোন পর্বের প্রাণীর নালীপদ থাকে একাইনো যার মাচা কোন শৈবালকে জলের রেশম বলা হয় যেটা তোমাদের বইতে রয়েছে তিনশো পনেরো পেজে রয়েছে দেখো তিনশো পনেরো পেজের কত নম্বর প্রশ্ন ফর্টি এইট স্পাইরোগাইরা হল বহুকোষী সূত্রাকার জলজ শৈবাল এতে এদের কোষ পাচিরে মিউসিলেস বেশি থাকে বলে এদের খুব চকচকে সুতোর মতো দেখায় এই জন্য স্পাইরোগাইরাকে জলের রেশম বলা হয় পরে প্রশ্ন পরে প্রশ্ন আমাদের রয়েছে ট্যাকসন কি তিনশো উনত্রিশ পেজে পেয়ে যাবে যেটা রয়েছে ট্যাকসন দেখো জীবজগতে উদ্ভিদ ও প্রাণীকে যথাযোগ্যভাবে শ্রেণীভুক্ত করার গোষ্ঠীগত এককে ট্যাকসন বলা হয় পরে প্রশ্ন ব্লাবার কি তিমির চামড়ার তিমির চামড়ার নিচে থাকা পুরু অংশকে কি বলবো আমরা পুরু চামড়া স্তর কি বলা হয় ব্লাবার দুটি দুটি বিষাক্ত বজ্র পদার্থের নাম অ্যাসবেস্টর হতে পারে আর জমিতে যে রাসায়নিক সারগুলো দেওয়া হয় সেটাও কিন্তু বজ্র পদার্থের মধ্যেও পড়ে বিষাক্ত একটি খাদ্য উপযোগী শৈবালের নাম হয়ে যাবে ল্যামিনারিয়াম এরপরের প্রশ্ন রয়েছে আমাদের উপযুক্ত শব্দ বসে শূন্যস্থান পূরণ করো ঝিনুকের বাইরে চারিদিকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের শক্ত আবরণ কি বলে কি সেল মশার দেহের উপরে অংশ টুপির মতো দেখতে গঠনটি হলো ক্যাপসুল ভারতবর্ষে ফাইলেরিয়া রোগের বাহক হচ্ছে কিউলেক্স মশা ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে নতুন জিনিস তৈরি করার পদ্ধতি কি বলা হয় রিসাইকেল বাম স্তম্ভ ডান স্তম্ভ বা এ স্তম্ভ বি স্তম্ভ যেটা রয়েছে চিংড়ে ডি আর্থোপোডা একষ্টি ইউকারিওটিক হয়ে যাবে এ প্রোটোজোয়া গোলকৃমি হয়ে যাবে ই নিমাটোডা আর বুট পাউচ হয়ে যাবে সি সি হর্স এরপরের প্রশ্ন রয়েছে আমাদের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কাকে বলা হয় যেটা তোমাদের বইতে দুশো চুরানব্বই পেজে রয়েছে একটু দেখো তিন নম্বর প্রশ্ন যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি দ্বারা বিভিন্ন জীব প্রজাতিকে নিরাপত্তা প্রদান পরিমিত ব্যবহার ও পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয় তাকে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলা হয় জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায় দুটি দেখো ইনসিটু সংরক্ষণ ব্যবস্থা এটাও পরে আলাদা হবে ইনসিটু আর এক্সিটু ঠিক আছে ভালো করে একটু দেখে নেবে জীব বৈচিত্র্য যে প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মায় বড় হয়েও বংশ বিস্তার করে সেখানে জীব প্রজাতিকে সংরক্ষণ করাকে ইনসিটু সংরক্ষণ বলা হয় যেমন বনের বাকে বনে সংরক্ষিত সংরক্ষণ করা এক্সিটু সংরক্ষণ ব্যবস্থা কি জীব প্রজাতিকে তার প্রাকৃতিক বাসস্থানের বাইরে কৃত্রিম পরিবেশ থেকে রক্ষা করে সংরক্ষণ করাকে এক্সিটু সংরক্ষণ বলে যেমন উদ্ভিদ উদ্যান চিড়িয়াখানা পরে প্রশ্ন 
নেক্সট বলেছে যে জৈব অভঙ্গুর বজ্র পদার্থ বলতে কি বোঝো এটা তোমাদের বইতে তিনশো ছেষট্টি পেজে রয়েছে দেখো আট নম্বর প্রশ্নটা একটু ফলো করো বুঝতে পারবে জৈব অভঙ্গুর পদার্থ প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সমস্ত বজ্র পদার্থ সমূহ সহজে ভাঙে না মাটিতে মেশে না এবং পরিবেশের চক্রাকারে আবর্তিত হয় না তাদের জৈব অভঙ্গুর বা নন বায়োডিগ্রেডেবল বর্জ্য পদার্থ বলা হয় যেমন মার্কিউরিক লবণ ডিডিটি বিএসি প্লাস্টিক বিভিন্ন ধাতু প্রভৃতি পরে প্রশ্ন পরে প্রশ্ন আমাদের রয়েছে মৌ নৃত্য কাকে বলা হয় যেটা রয়েছে দেখো তিনশো ছেচল্লিশ পেজে রয়েছে তেত্রিশ নম্বর প্রশ্নের সমাধান দেখো মৌ মাছের ওয়াগেল নৃত্য জার্মান প্রাণীবিদ কার্ল ফর্ন ফ্রিসের মতে খাদ্যের উৎস মৌচার থেকে একশো মিটারের বেশি দূরে থাকলে শ্রমিক মৌমাছিরা যে আট আকৃতির নৃত্য করে তাকে ওয়াকেল নৃত্য বলা হচ্ছে যেমন এই নাচের মাধ্যমে মৌমাছি দুটি সংবাদ দেয় খাদ্যের উৎস ও মৌচাকের মধ্যে দূরত্ব বোঝায় আর মৌমাছ মৌচাকের কোন দিকে খাদ্যের উৎস রয়েছে এটাও বোঝায় পরে প্রশ্ন আমাদের রয়েছে নিচের প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও বিকল্প প্রশ্নগুলো লক্ষণীয় দেখো রয়েছে কি হোয়াইট কার বর্ণিত পাঁচ রাজ্য শ্রেণীবিন্যাসটি উদাহরণ সহ রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেটা রয়েছে দুশো পঁচানব্বই পেজে দেখো ছবিটা বুঝতে পারবে এখানে রয়েছে দেখো সমগ্র জীব জীবজগৎকে সুগঠিত কোষের গঠন ও কোষ সংজ্ঞানোর উপস্থিতি অনুযায়ী প্রোক্রিয়েটিক ও ইউক্যারিয়েটিক জীব এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয় বিজ্ঞানী হুইটেকার এই দুটি ভাগকে পাঁচটি বার যে ভাগ করেছে যথা জীবজগৎ প্রোকারিয়োটিক ইউকারিয়োটিক প্রোকারিয়োটিক আবার মনেরা রাজ্যে ভাগ করা হয়েছে যেখানে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া নীলাব সবুজ শৈবাল মাইক্রোপ্লাজমা আবার ইউকারিয়োটিককে দু ভাগে ভাগ করা হচ্ছে এক কোষের জীব বহু কোষের জীব এক কোষের জীবগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রোটিস্টা যেমন অ্যামিবা ডায়াটম ইউগ্লেনা বহু কোষের জীবকে আবার দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে কোষপাচির যুক্ত কোষপাচির বিহীন কোষপাচির যুক্ত প্রাণীদের দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে ক্লোরোফিল বিহীন সালাক সংশ্লেষে অক্ষম অর্থাৎ পর ভোজী যেমন কি ফাঙ্গি ছত্রাক এগুলো আর রয়েছে কি ক্লোরোফিল যুক্ত সালাক সংশ্লেষে সক্ষম হয়ে যাবে বা সহজই হয়ে যাবে প্ল্যান্টি ঠিক আছে আর কোষপাচির বিহীন রয়েছে যাকে অ্যানিমিলিয়া প্রাণী ভাগ করা হয় যেখানে রয়েছে তোমার রাজ্য পাঁচটা যেটা সমস্ত প্রাণী গোষ্ঠী রয়েছে ঠিক আছে ওকে পরের প্রশ্ন এবার দেখো এটা দেখে নিয়েছো সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে তোমাকে পুরো কিন্তু ডায়াগ্রামটা ড্র করে কিন্তু নামগুলো লিখে লিখে দেখাতে হবে পরের প্রশ্ন রয়েছে উদ্ভিদ রাজ্যের শ্রেণীবিভাগটি একটি করে উদাহরণ সহ রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করো যেটা রয়েছে দেখো দুশো নিরানব্বই পেজে এটা সহজ করে দেওয়া রয়েছে বীজহীন বা ক্রিপ্টো গ্যামস বা অপুষ্পক আর একটা রয়েছে সজীব ফ্যানেরো গ্যামস বা সপুষ্পক বীজিনকে দেখো তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে থ্যালোফাইটা যেমন স্পাইরোয়াইরা নামক স্পৈবাল মসপরিগীয় বা ব্রায়োফাইটা যেমন রিক্সিয়া ফ্রানবরিগীয় টেরিডোফাইটা যেমন মার্সিলিয়াম আর সজীব ফ্যানোরো গ্যামস বা সপুষ্পিককে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে নগ্নবীজি বা ব্যক্তবীজি যেমন জিমনোস্মার আর যেমন পাইন গুপ্তবীজি অ্যানজিওস্পার্মেকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক বীজপত্রি যেমন ভুট্টা গাছ আর দ্বিবীজপত্রি যেমন মটর গাছ ঠিক আছে পরে প্রশ্ন দেখো পরে প্রশ্ন আমাদের রয়েছে কাককে সামাজিক পাখি বলা হয় কেন তিনশো আটচল্লিশ পেজে দেখো পেয়ে যাবে এখানে তিনশো আটচল্লিশ পেজে কাককে সামাজিক পাখি বলা হয় কেন কাকদের মাঝে মাঝে স্বভাব আছে যেখানে শত শত কাক জড়ো হয় কাকাদের কেউ বিপদে পড়লে সব কাকরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে কাকা করতে করতে ডাকতে থাকে তখন আশেপাশের বাকি কাকেরাও ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে কাকেদের এই রকম সামাজিক আচরণের জন্য তাদের সামাজিক পাখি বলা হয় পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন রয়েছে জলে মাছিরা কিভাবে শ্বাসকার্য চালায় কার সাহায্যে ফুল কার সাহায্যে মকরন্দ কি ফুলের মিষ্টি রসকে মকরন্দ বলা হয় পরের প্রশ্ন রয়েছে কৃষক পিঁপড়ের খাদ্য প্রিয় খাদ্য কি দেখো যেটা তিনশো সাইন্টিস্ট পেজে রয়েছে এটা আগের ক্লাসও হয়েছিল একবার আর একবার দেখে দিচ্ছি চাষি বা কৃষক পিঁপড়েদের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে সাধারণ ছত্রাক হ্যাঁ চাষি পিঁপড়েরা মাটিতে গর্ত করে বাসা বানায় এবং সেই বাসাতে কাঠপাতা এনে জমায় পাতা পচে গেলে ওই পাতার উপর এক বিশেষ ধরনের সাধারণ ছত্রাক জন্মায় ও চাষি পিঁপড়েরা তাদের প্রিয় খাদ্য সংগ্রহ করে পরের প্রশ্ন আমাদের রয়েছে তোমার দেখা যে কোনো তিন দুটি প্রাণীর প্রত্যেকটা দুটি করে আচরণগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো দেখো এখানে আমরা পেয়ে যাব খুব সহজেই পেয়ে যাব উই পকা উই পকা দেখো দুটো তোমরা তোমরা বলতে পারবে এরকম 
ওই পোকার গায়ে অন্য পোকাদের মতো কোনো শক্ত খোলা থাকে না শুধু পাতলা আবরণ থাকে তাই বেশিক্ষণ রোদে তাপ লাগলে শরীর থেকে জল বেরিয়ে সুরিয়ে শরীরকে শুকিয়ে যায় এই জন্য ওই পোকা গর্তের মধ্যে থাকে এরা সবসময় সুরঙ্গ তৈরি করে তার মধ্যে দিয়ে চলাচল করে সুরঙ্গের মধ্যে তাপমাত্রা ও জলীয় বাষ্পে পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত থাকে আর এটা কি আর এটা তার মানে মৌমাছি বলতে পারি দেখো মৌমাছির সমাজে একটি রানী অসংখ্য শ্রমিক ও অল্প কিছু পুরুষ মৌমাছি থাকে রানী মৌমাছি আকারে বড় হয়ে এরা ডিম পাড়ে শ্রমিক মৌমাছি চাক তৈরি করে মধু তৈরি করে শত্রু আক্রমণ করলে তাকে তারায় শ্রমিক মৌমাছির মোম গন্ধ থেকে তৈরি মোম কাট ও পাতার মন্ড মিলে মৌচাক তৈরি হয় শ্রমিক মৌমাছিদের পেছনে পেটের পেছনে হুল লাগানো থাকে অন্য কোন প্রাণী মৌচাক আক্রমণ করলে এরা হুল ফটায় হুলটি সেই প্রাণীর শরীরে আটকে থাকে এবং মৌমাছির পেট থেকে খুলে আসে এর ফলে শ্রমিক মৌমাছি মারা যায় ঠিক আছে ওকে নেক্সট ক্লাসে আমরা মডেল ফোর সলভ করব ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ টু লাইক কমেন্ট অ্যান্ড প্লিজ শেয়ার দিস ভিডিও ইফ ইউ ডু নট সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল প্লিজ ডু দিস ওকে বাই